que es el decreto del Poder Ejecutivo, uh -huh. el decreto del Poder Ejecutivo autorizante, eh, y esto es necesario porque los fondos salen de la ley de emergencia sanitaria que necesita ser regla debe ser reglamentada por el Ejecutivo en cuanto al gasto. Uh -huh. Y bueno, estamos aguardando eso, creemos que el presidente de la República tiene la misma visión que nosotros en cuanto a ayuda a la gente que quedó suspendida, sostenimiento del empleo, preservación del empleo y por supuesto inyectar dinero en un momento tan difícil para mucha gente. Don Pedro, ¿este pago va a ir para aquellos, supongamos que sufrieron la suspensión marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, supongamos. Pero también hay gente que continúa suspendida hasta el momento. ¿Ellos también van a ser beneficiados con este pago, don Pedro? Por supuesto, por supuesto. Eh, se dan muchas situaciones. Hay personas que fueron suspendidas el primer mes, allá en mayo. Uh -huh. Es decir, van a cobrar este aguinaldo proporcional a un mes. Uh -huh. Hay personas que fueron suspendidas dos meses y a otras ocho meses. El pago siempre va a ser proporcional al tiempo de suspensión conforme a la fórmula que te digo ahora para los televidentes también para que ya hagan sus cálculos. Sí. Es 1.096.419 por los días que tuviste de suspensión, 30 o 60 o 45 o lo que sea, dividido 240. Mm. 240 son los días que hay en ocho meses, sí. que es el año pandémico. Eh, de esa operación sale el monto de tu aguinaldo. Uh -huh. sí, si hablamos eh, por día, para que la gente también te sea un poquito más práctico, ¿cuánto abarcaría un día entonces? ¿Cuántos guaraníes? Bueno, un día valdría algo así como 4.500 guaraníes. Esa es la otra forma de calcular. Claro. Tenés que hacer, por ejemplo, estuve suspendido 93 días. Uh -huh. Entonces hace 93 por 4.500 y ahí te sale el monto del aguinaldo, entre comillas, que IPS te va a pagar complementariamente uh -huh. al aguinaldo que te corresponda de tu empleador. Don Pedro, ¿ya existe alguna fecha probable de cuándo podría iniciarse el pago de esta compensación o de este pago de aguinaldo? Y mira, nosotros propusimos en el proyecto de decreto reglamentario, propusimos hacer el 16 esta semana que viene. ¿Por qué? Porque el 20 de diciembre en toda la administración pública se cierran los procesos contables de imputación de pagos y demás cosas. Uh -huh. Que es justo cae domingo, entonces hasta el viernes tenemos tiempo para imputar este pago al, a la cuenta presupuestaria correspondiente. Esto ya no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder hacer. Por eso es que tiramos esa fecha de que esta semana tiene que ser. Eh, yo entiendo que el Ejecutivo se está moviendo en la misma dirección, en el tiempo que nos están apoyando, con la misma visión, como te dije, que es la que propuso nuestro presidente, don Andrés Huetich, de eh, apoyar a la gente a través de este pago complementario. Bueno, don Pedro, ¿cuántas personas podrían ser beneficiadas y de cuánto hablamos en cuanto a presupuesto de esta ley de emergencia que se va a utilizar? Bueno, eh, este aguinaldo va a beneficiar a 90 y 99 mil trabajadores. 99 mil. Un poquito, creo que 10 menos, 98 mil 990. Este va a representar, de los 100 millones, va a representar 6 millones de dólares. Con lo cual llegaremos a una ejecución de 66 millones de dólares en total de esos 100 millones. Eh, nos quedarán unos 44 aproximadamente para eh, 34, perdón, para aguantar lo que creemos que se viene, que es la prórroga de la emergencia sanitaria en enero, febrero y marzo, los dos tres meses, porque el año termina el 31 de diciembre y la ley de emergencia también deja de tener vigencia el 31, pero la pandemia sigue. Y yo creo que se va a prorrogar la emergencia sanitaria en cuanto a la compensación económica otros tres meses. Don Pedro, y ¿nos podría repetir? No sé si no escuché, pero ¿cuántas personas, cuántos asegurados van a ser beneficiados con este pago aproximadamente? 99 mil. 99 mil. 99 mil. ¿Y ya se están realizando los cálculos pertinentes teniendo en cuenta de que son muchísimos y ya no va a ser un pago X para todos, sino que más bien se va a estar calculando persona por persona? ¿Quién se encarga, por ejemplo, de hacer esos cálculos ¿Y si ya se está haciendo, don Pedro? Nuestra gente de informática que está afiladísima en este tema a raíz de este año, que fue todo un entrenamiento para nosotros en cuanto a velocidad y a transparencia, ya tiene totalmente calculado 
por persona y por día cuánto le corresponderá a cada trabajador. Eso ya está. Estamos esperando la luz verde del Ejecutivo y de ahí disparamos automáticamente. Don Pedro, este pago que le vamos a llamarle a Aguinaldo, ¿va a ser aparte otra vez del pago que, que van a recibir, eh, digamos, las personas suspendidas eh, en el mes de diciembre? Claro, es aparte. Uh -huh. Por eso tal vez se parece al aguinaldo, ¿verdad? Ah, el aguinaldo puede cobrar tu sueldo y después cobrar tu aguinaldo. Uh -huh. y por eso más o menos los muchachos le llaman aguinaldo. Uh -huh. Y bueno, vamos a estar pendientes entonces, don Pedro, el 16 aproximadamente referías que podría comenzar ya esto de, de aprobar, digamos, lo más probable esta semana ya entrante el Poder Ejecutivo, si es que aprueba. Ojalá, les pedimos ayuda a todos ustedes también que hagan fuerza con nosotros porque esto va a beneficiar a mucha gente. Realmente 99 mil eh, compatriotas que van a recibir este aguinaldo proporcional eh, realmente es muy importante porque recordemos que hay muchos todavía que están suspendidos, don Pedro, y así también muchos que estuvieron suspendidos 6, 7, 8 meses a pesar de que ya volvieron a trabajar, evidentemente van a cobrar un eh, aguinaldo en sus empresas mucho menor, entonces de esa manera se busca... Eh, compensar también. Esperemos que el Poder Ejecutivo apruebe y vamos a estar atentos porque decía que hay todavía fondos como para poder realizar este pago y activar también la economía en este último periodo del año, don Pedro. Sí, hay fondos, hay decisión y hay la buena predisposición, tengo entendido, del gobierno y del IPS, de don Andrés Juguetín, nuestro presidente, para seguir con esta mecánica de ayudar a la gente a través de este servicio. Muchísimas gracias, don Pedro Halley, director o presidente de prestaciones económicas del IPS. Muchísimas gracias por su tiempo por atendernos este sábado. Y bueno, eh, vamos a estar aguardando las noticias y lo que resuelva el Poder Ejecutivo en los próximos días. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto, a las órdenes. Don Pedro Halley, entonces, uh -huh. con relación a este pago de aguinaldo, como se lo conoce ya popularmente en torno al noveno pago de, del IPS a todos los asegurados que han sido suspendidos en sus puestos laborales. Noticia que viene bastante bien para activar también la economía en este último periodo del año, donde generalmente se mueve un poquito más la platita y sabemos que fue un año bastante difícil. Así que vamos a estar atentos y esperemos que el Poder Ejecutivo apruebe. Según cómo están las cosas, va a aprobar. Así que esperemos que sea tiempo y ahora. Te invitamos a que continúes allí.